Hello students, Winpoint in the online class like a lava cum swagatum. In the number discuss a bona day, Patang class like biology, like third chapter. Munamata padam, Samastiri Kayula, Rasa Sunday Shangal, Alangil, chemical messages for homeostasis. Walla Pradana Paturi chapter on a day, Padikan Walla easy on a, interested on a, other summit the exam in Nana Choding Chodikina, E. Padabaka, Walla Stradio to Kudikate Trikan, Stramika. Okay. We have a chapter in the chapter. We have a caution in the cells. We have a 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 cells. Our Ulpa de Picuna, chemical cytrilla, hormones in a curriculum, our Sharetil, Edi Ridilan, the Ramangan Ravakinade, our Uda Eta Curriculum in the Kerogan Lindam, Iteratilla Kairing Lakan, E or a chapter in the Padi Camp. Okay, up a good introduction on the Yaparinilla, direct item number number topic like Verabuan. Poor Alas Redo to Kudikilka. For Adamar in the day, endane and the Sravi Grendical and Ladane. Pastetica. We have to do this. This is the first thing. 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 This is Neander nogum, ego beno, purna magilla. Karnam nadi viosta nakariam, nadi viosta de two pradana paturi karium in the parinade. Namada sheriatil and chutubadal kumla, chira sande shengle, sigiricum. Adin and a sericilla predigar and a sheriatil in daka and ladane. Okay, iteratilla chela messages a kaimara, he messages in answer the maichela, a communications in daka, a response in daka and ladane. Namada nadi viosta chain. This is the same thing. We have to do this. 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 We to do this. We have to do this. We have to We have to do this. We have to do this. We Randy Vivastical Kuditan, Arakana Randy Vivastical, only Ningal Namath chapter of Padicilla, Nadi Vivasta, Langi, nervous system in the Parinati, Randamata Ali in the Parinan Ningal, Ipaningal Padikam Bona, endocrine system a Langil, and the Stravi Vivasta. Upon Ningal basically, and the Stravi Vivasta in the chain in the Manslao, Namada Sheritilla, Provartan Engle, Niendriku game, Ego Pipikin Chiuna. Or if you have a number of endocrine system, you can see the stravi. If you have a number of nervous system, you can see the nervous system. If you have a nervous system, you can see the nervous system. If you have a nervous system, you can see the nervous system. If you have a nervous system, you can see the nervous system. If you have a nervous system, you can see the nervous system. If Ide polatanes tell Sunday shingle of Vichit the Neane, and the Sravi Vestem, Protikin. Pashe Namal Padicha Nadi Vestel Padicitilla, electrical signals. Like why did the Rubatilla Sunday shingle and Namalade, Padicitil Engel, even a number of Padica on chemical messengers. For hormonal in the Parena, tell a chemical messengers of Vichitane, Sharid Tele Protan Engle, Sheratinu Portana Kinas Hajin or Kansiriche, Sharirete, Predigari Kans Haikina, Randi Vivastakal Nola Patu, Unningada, Nadi Vivasta, Ade Palatane Arane, Randam at the Ningada, and the Stravi Vivasta. For on the Stravi Vivastailum, Sandesha Kaimatan, the Nayan and Akinade, Pasheva Arane, Rasa Vastukal and Ningada, Sandesha Hagar in the Barinade, Chemical Messengers in the Barinade Arane, Hormones in the Barina, Chile Chemical Sun. Engine Anavata Protan and Nokanoka. Okay, that's what we are going to do. This gland is a gland. This gland is a gland. This gland is a gland. This gland is a hormone. This gland is a hormone. 
എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഇപ്പം നിങ്ങളെ വായിലുള്ള ഗ്രന്ഥി ഉണ്ട് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി അല്ലെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഈ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്രീഷൻ എന്താണ് സലൈവ ഉമിനീര് അതേപോലെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് കരളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥികളൊക്കെ എന്ത് ഗ്രന്ഥികളാണെന്നറിയോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹന ഗ്രന്ഥികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണോ ശരിക്കും ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ യെസ് ഓർണോ അല്ല അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഈ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രീഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വഹിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ചില കുഴലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ പരോട്ടി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒമിനീർ ഗ്രന്ഥി താ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചെവിയുടെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ ജസ്റ്റ് താഴെ ബിനീത്തുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉമിനീര് ഇവിടെ ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉമിനീര് ഇവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അല്ല അവിടെ എത്തുന്നത് വായിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കോയലുണ്ട് ഈ ഉമിനീറിനെ പരോട്ടി ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കിയ ഉമിനീറിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വായിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു കോയലുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥി ഇപ്പോൾ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡക്റ്റുകൾ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടാണ് അവസാനം ഡ്യൂഡിനം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള അല്ലെ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്രീഷൻ ബൈല് എന്ന് പറയുന്ന സെക്രീഷൻ പിത്തരസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്രീഷൻ എത്തുന്നത് അതൊക്കെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ സെക്രീഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാനും കോയിലുകളുണ്ട് അതേസമയം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേസമയം ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരില്ല ഒറ്റ കോയിലുകളുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ ഈ ഗ്രന്ഥികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡെക്ലസ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ അതായത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ വഹിക്കാൻ പ്രത്യേക കുയല സംവിധാനമില്ല പിന്നെ അവ ഏതിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് നേരെ ശ്രവിക്കപ്പെടും രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആരും പോകും നമ്മുടെ ഹോർമോണും കലക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവയെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോൺസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ദസ് ആർ ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ദ സെല്ലുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഇവ ചില കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവക്ക് എന്തിന് കഴിയും സെല്ലുലർ ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ചില രാസവസ്തുക്കളെ അല്ലെ രാസ സന്ദേശ വാഹകരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ രാസ സന്ദേശ വാഹകരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ഹോർമോണുകൾ അതായത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ എന്ന പദാർത്ഥം അല്ലെ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സാധാരണ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ബ്ലഡിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് ഹോർമോണുകൾ പക്ഷേ ഈ ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹോർമോണുകളുടെ ലക്ഷ്യകല എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റ് ടിഷ്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണോ അല്ല കാരണം ഓരോ ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോർ ഈ തലച്ചോറിൽ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് വാസോ പ്രസിൻ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ തലച്
water aanu nammal urine lude eliminate cheynathu appo avada water absorption nu parayna ee oru process kidney il engin thanne engane nadakkunnundu adu small intestine il nadanude kaana small intestine ilum ee oru hormone ethunnille ingane alla chodyangal akke ningal chodikkam adinulla krithyamaya oru answer aanu njan ini parayan povunnathu appo nalla shraddhichirikka ee hormone gala prathyegatha ee hormone galukkokke prathyega tarathilulla shape um structure okke undayirikku ഈ ഹോർമോണുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഓരോ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂലും ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യകലകൾ എന്ന് വിളിക്കും ലക്ഷ്യകലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഏത് ശരിക്കും ഏത് കലകളിലാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഏത് കോശങ്ങളിലാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ കോശങ്ങളടങ്ങിയ കലകളെ അല്ലെ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ അല്ലെ ലക്ഷ്യകല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയ വാസോപ്രസിന് എവിടാ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കിഡ്നിയിലുള്ള ടിഷ്യൂസിലല്ലേ ഈ കിഡ്നിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം കിഡ്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ലക്ഷ്യകല കിഡ്നിയിൽ മാത്രമേ ഈ വാസോപ്രസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഹോർമോണും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹോർമോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യകലകളിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഹികൾ ഗ്രാഹികൾ എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സന്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതേപോലെ ലക്ഷ്യകലകളിലുള്ള ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഹോർമോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കും റെസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാഹികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോർമോണിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ലക്ഷ്യകലയുടെ ഗ്രാഹിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ഹോർമോണുകൾ ഇതിലെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ഷേപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് മാത്രമേ അവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഹോർമോൺ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രക്ചറുള്ള ആ ഒരു ഹോർമോണ് സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഗ്രാഹികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഹോർമോണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ഹോർമോണിനും അതിനനുസൃതമായി എന്തുണ്ട് റെസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാഹികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഓരോ ഹോർമോണും കൃത്യമായ റെസെപ്റ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഹോർമോൺ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യകലകളിലെ ഗ്രാഹികളിൽ ഗ്രാഹികളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹോർമോൺ ഗ്രാഹി സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ റെസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് ഹോർമോൺ റെസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നടക്കുക പിന്നെ അവിടെ ഏത് സെല്ലുലർ ആക്ടിവിറ്റിയാണോ നടക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫർദർ പ്രൊസീ പ്രൊസീഡിങ് നടക്കും അങ്ങനെ ആ സെല്ലുലർ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇതാണ് ഹോർമോണും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഹികളും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഹോർമോണും എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്യകലകളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് വേണ്ടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹോർമോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി കലകളിലേക്ക് ലക്ഷ്യകലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥിനെ കുറിച്ചാണ് പാങ്ക്രിയാസ് ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെ അവ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങാം പാങ്ക്രിയാസ് ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് പാങ്ക്രിയാസിന് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ട് ഒരു ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദഹന ഗ്രന്ഥിയായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ പാങ്ക്രിയാസിനെ അതേസമയത്ത് പാങ്ക്രിയാസിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അതായത്
ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ആഗ്രഹണം ചെയ്യും നേരെ അതിനെ ബ്ലഡിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രക്തത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് എത്തുന്നത് രക്തത്തിലേക്കാണ് ഇനി രക്തം എന്താ അതിനെ ചെയ്യുക രക്തം എല്ലാ ഭാഗത്തും ബോഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാ നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലേക്കും കടത്തി വിടുകയും അങ്ങനെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അളവിൽ അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനൊരു കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് ഈ കണക്കിന് അളവിൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രത്യേക പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ രാവിലെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പ്രായമല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി ഒരാളെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതിൻ്റെയും നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് അതായത് നൂറ് മില്ലി രക്തത്തിൽ എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഒരാളെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ അളവ് എവിടെയുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഈ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിൽ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ പോകുന്നത് എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഈ കോശങ്ങൾക്കത് എത്തിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എവിടെ കൂടും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൂടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ആവശ്യത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ രക്തത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന് ഇത് ഓരോ ടിഷ്യൂസിനും ഓരോ സെൽസിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബോഡിയിലെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി നൂ എഴുപതിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസ് ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഇവ ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹൈലറ്റ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്നാണ് പാങ്ക്രിയാസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെ കാണാം ഈ കൂട്ടം കോശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈലറ്റ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് ഈ ഹൈലറ്റ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാം ആൽഫ കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു തരം കുത്തി കോശങ്ങളും കാണാം ബീറ്റ കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു സെൽസും കാണാം അപ്പോൾ ആൽഫ സെൽസും ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസും ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം പാങ്ക്രിയാസിൽ ദർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് കോഡ് ഐലറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ് ഹാൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആൽഫ സെൽസ് ആൻഡ് ബീറ്റ സെൽസ് ദിസ് ആൽഫ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹോർമോൺ കോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോജൻ and the beta cells produce a hormone called insulin ee rendu koshangalum alpha koshangal ennu parayna koshangal undallo ivu undakkuna hormone nammal vilikkina peraanu glucogen ennu vilikkam adhe pole beta koshangal undakkuna hormone nammal vilikkina peraanu insulin appo islet of langer hans ennu parayna pancreas ile cellil rendu tarathilla koshangal undu alpha koshangal undu alpha koshangal undakkuna hormone nammal vilikkina peraanu glucogen ennu vilikkya beta koshangal undakkuna hormone nammal vilikkina peraanu insulin endana ivare dharmam ivare എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നോർമൽ വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടാളുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടാളും ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നോമ്പ് കാലം ആലോചിച്ചു ആലോചിക്കുക നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കാന
ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഈ രക്തത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയത് ഈ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അവരെന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസിൻ അവരെങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടും കോശങ്ങളിലേക്ക് കടത്തി വിടും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാക്സിമം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാരണം കോശങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് ആവശ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാക്സിമം അവർ എങ്ങോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടും ആ സെൽസിലേക്ക് കടത്തിവിടും അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിവിടും അങ്ങനെ കുറേ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ കുറയും രണ്ടാമത് അവർ ചെയ്യുക കുറേ എക്സസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി സംഭരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വലിയ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്താ വിളിക്കുക ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവർ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നറിയോ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലിവർ ലിവറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പാൻക്രിയാസിലുള്ള ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടും ഈ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുക രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവർ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടും സെല്ലിലേക്ക് കടത്തിവിടും കോശത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടും രണ്ടാമത്തേത് ബ്ലഡിൽ വരുന്ന എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവർ ഗ്ലൈക്കജൻ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും കരളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ലിവറിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇതാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഉച്ച ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ബോഡിയിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു എക്സ്ട്രീമിലി നിങ്ങൾ ടയർഡായി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനും എഴുന്നേക്കാൻ പോലും നിങ്ങളെ ബോഡിയിലുള്ള എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് എനർജി വേണമല്ലോ നിങ്ങളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് വേണം എനർജി വേണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങളെ ബോഡിയിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹോർമോൺ പാൻക്രിയാസിലുള്ള അടുത്തൊരു കോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ യെസ് ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഈ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടും ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ആ യെസ് ഈ ഹോർമോൺ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ഗ്ലൂക്കോജൻ എന്താ ചെയ്യുക മാക്സിമം ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും പല രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ നേരത്തെ കുറേ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് യെസ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ആ കരളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഗ്ലൈക്കജൻ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കജൻ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനൊക്കെ വീണ്ടും അവരെന്തിനാക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ദെൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ചെറിയ ഘടകങ്ങളാണ് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സുകളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവർ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അത്രയും ഗണ്യമായി കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിലുള്ള അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഈ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടും ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കും ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഈ ഗ്ലൂക്കഗോൺ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദ ഗ്ലൈക്കജൻ ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ കരളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഗ്ലൈക്കജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും രണ്ടാമത്തത് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം അമിനോ
നൂറ്റി ഇരുപത്താറിനെയും കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന് വിളിക്കുക അതോ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ ക്രമീതമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്രമേഹം എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രമേഹം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടി ഈ കൂടാതെ ഇതിനെ നോക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് ഇൻസുലിൻ ആണ് അതേ സമയത്ത് ഈ ഇൻസുലിന് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവും അതിനാൽ കൊണ്ടുപോയി കോശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തി വിടാനോ അല്ലെ ഗ്ലൈക്കജൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടോ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഈ രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിനൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ബോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ഈ കോശങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം ആർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക കോശങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം അത് ഇൻസുലിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിക്കുക അതായത് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഇനഫ് ആയിട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാവും ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഇൻസുലിൻ എണ്ണ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് നോർമൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഈ ഇൻസുലിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ടിഷ്യൂസിൽ ലക്ഷ്യകലകളിൽ ഒരു റെസെപ്റ്റർ വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു യെസ് ഓർമ്മല്ലേ ഈ റെസെപ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻസുലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലും ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കോശങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും പ്രമേഹം ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ഇൻസുലിൻ ഇൻസു ഡയബറ്റസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇൻസുലിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഹികൾക്ക് കോശങ്ങളിലെ ഗ്രാഹികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്തിന് കാരണം പ്രമേഹത്തിന് കാരണം ഇനി പ്രമേഹം ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അയാൾ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബോഡിയിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആകെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂറിൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂറിനൂടെ ഇത് മാക്സിമം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യൂറിൻ കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ എക്സസ് ആയിട്ട് അമിതമായ അയാൾ മൂത്രം അയാൾ ഒഴിക്കും ഒരുപാട് മൂത്രം ഒഴിക്കും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ മൊത്തം അതെല്ലാം യൂറിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂറിനിലൂടെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അമിതമായ ദാഹം കാരണം അയാൾ ബോഡിയിൽ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ യൂറിനൂടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കും അമിതമായ ദാഹം ഉണ്ടാവും അമിതമായ വിശപ്പ് കാരണം അയാളെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നില്ല അയാളെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാം രക്തത്തിലൂടെ യൂറിനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് യൂറിനിലൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അമിതമായ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നീണ്ടുപോയി പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളും അവയുടെ ഫങ്ഷൻസ് അവ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അട